dear students now we are going to like the topic for 11th standard economics chapter 6 distribution analysis like the topic for loanable funds theory or neo classical theory what do you mean by loanable funds theory the developed by Swiss economics or Wixell, Bertil Wollen, Weiner, Kunner Mirthal and others in the Sweden art in the Porla the Ranger Halaga and the Rain the Pair and Amakurthur, Wixell, Bertil Wollen, Weiner and the Kunner Mirthal. Even would be a Porla the Rathinudi Adipadela, loanable funds theory of the Napati, he explained Manirgram. If the Yan am a neo classical theory of the other name of the Soldra of Dina. This is a classical economic style of Uruaka Pata and the economic Tupera. I am going to say first, Vixel. This is already a poor other arranger. The battle is the battle. 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 The battle is the Naria Putanga Edia Varda and the Viner and the Kurner Mithal, even on the funds, loanable funds, Abdin Sola Kudi and the Kadan Nidi, Vadigavangi, Epudi on the or Tanimadi than a co, bank holder, Epudi Kadana, Adigamaka Kudukaranga, Abdin to the Patina, the classical economics to Abdin Ranga, either Patis Uli Kranga, Saravoki. If the theory and the Sola have been parked more, according to this theory, interest is the price paid for the use of loanable funds. In the loanable funds, I use one of the cargo or or price. And the Vilay Kupayer than interest on Nasolana interest have been sold. Kadan Nidi Kadan Nidi Pine Berti the Kaka or price could cup of the and the price Kupayer than interest have been there in the sold. If a Kadan Nidi, what do you mean by the loanable funds have been cut off? Abdin Padinaka Yenaka Tava Padakudia Pandanga, Tanu Madanudia consumption of cargo. Or wadi ke mangi nirman angel pain berita kudia, awdhan udia investment goods kagu, pain berita kudia, anda loanable funds, anda kadal nidi, inda or nirman angel kudu keranglo, adar kwagumadi aku, alade adar reward na kudu kerap di na, adak perda, inga nama interest abdin sollo. So okay, inda wadi yebdi rate of interest abdin, inda nama interest means na na, da thamul la sollo, wadi wadi abdin sollo, or kurupita amount nama yar na or thamul ta kudu kerap di na. Adik terima wang itu, mesti interest sorang setuju wang itu sollo, liya. Ini normal lah sollo kuriya wart. Apa di pola ini interest abdi ini, ini artinya lah, enggak determinate panna padi kira de. Adik itu enggak terima ni kapadi kira de abdi ini pati naga. The rate of interest is determined by the equilibrium between demand and supply of loanable funds. Enggak ada determinate panna padi kira de na. Anak one side the demand and another side of supply. There are two side in the loanable funds theory. One side demand and another side supply. In the demand supply, in the earth, the equilibrium is in the earth. In the earth, the two of them are in the earth. In the earth, the loanable funds in the credit market. And the one thing is the same as the other one. So, in the loanable funds, in the earth, the rate of interest is in the same as the other one. This is the same as the other one. The demand is the same as the supply. Demand means what? Abdin pati nak demand price level of increasing at the point of demand level of decreasing. Orang pandat tu nuri belai, adi kerit tal, anda pandat tu nuri tiawai korek. Ini dia demand side. Supply side na, na abdin parkum berde price level of increasing at the point of demand level of increasing. Belai adi kerit tal, tiawai yang adi kerik kum abdin ada supply side. Apa yang rendu kerana relationship perik abdin na demand side apur tu orang inverse relationship abdin ada kum supply side apur tu orang na ber. Direct relationship itu kan, abdi entar. Dan, kita already bicara the last lesson that discuss about that. So, ingat enna abdi ini faham kan, boleh rate of interest abdi entar. Dan, entar terlalu determine pernah padu kerja abdi na demand supply entar terlalu credit, kadang kodu kapa padu kerja entar terlalu equally pria madai ranglo. Ada macam mana? Ingat kodu kapa padu kerja abdi entar. Dan, according to theory abdi entar terlalu solat. Sir, okay. Ipa, nama ada ter next enna faham kan, abdi na the loanable funds. Enam na determinant pernah pada kerja dalam bintang tadi sana. Ini enam na ini dulu lah konsep ini dulu lah. Enam ada kerja ini dua side lah determinant pernah pada kerja. Abdin parku mula dengan first pada ini na demand side and other side of supply side. Loanable funds seperti ini, there are two categories and then two classified into the demand side and another side. 
சப்ளை சைடு டிமாண்ட் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் ஆர் த்ரீ கேட்டகரிஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் டிமாண்ட் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செகண்ட் ஒன் டிமாண்ட் ஃபார் கன்சம்ஷன் தேர்ட் ஒன் டிமாண்ட் ஃபார் ஹோர்டிங் தெர் ஆர் த்ரீ கேட்டகரிஸில் இருக்குது அதாவது என்னென்னா தேவையை தீர்மானிக்கக்கூடிய முதலீடு தேவையை தீர்மானிக்கக்கூடிய நுகர்வு பணம் பதுக்கலை கண்டறியக்கூடிய தேவை அப்படின்ற தெர் ஆர் த்ரீ கேட்டகரிஸில் டிமாண்ட் சைடு அப்படின்னு இருக்குது அனதர் சைடு பார்க்கும்பொழுது சப்ளை சைடு சப்ளை சைடை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் ஆர் ஃபோர் கேட்டகரிஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சேவிங்ஸ் செகண்ட் ஒன் பேங்க் க்ரெடிட் தேர்ட் ஒன் டிஸ்ஆர்டிங் த ஃபோர்த் ஒன் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்டோ கிளாஸிஃபைட் இந்த டிமாண்ட் சைடு அண்டு சப்ளை சைடு இதில் நாம் எக்ஸ்பிளைனாக பார்க்க போகிறது எது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிமாண்ட் சைடு என்னன்றதை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சப்ளை சைடை பார்க்கலாம் டிமாண்ட் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் ஆர் த்ரீ டை கேட்டகரிஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதில் டிமாண்ட் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் டிமாண்ட் ஃபார் கன்சம்ஷன் அண்ட் அது அனதர் ஒன் டிமாண்ட் ஃபார் ஹோர்டிங் அப்படின்றது தெர் ஆர் த்ரீ கேட்டகரிஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துரும் சார் ரைட் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது டிமாண்ட் சைடு அதாவது என்னென்னா நான் முதலீடு பண்ணுறேன் அதற்கான தேவை என்ன டிமாண்ட் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதற்காக என்னுடைய கேபிட்டல் என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது அந்த இடத்துல இருக்கும் ஏன்னா அது என்னுடைய டிமாண்ட் அப்போ அது என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ நான் என்ன டிமாண்டை எதிர்பார்க்கணும் அந்த அந்த இடத்துல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லோனபிள் ஃபண்ட்ஸ் இஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது என்னென்னா முதலீட்டு தேவை அப்படின்றது என்ன இந்த இடத்துல முதலீட்டு தேவை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது லோனபிள் ஃபண்ட்ஸ் தேதி நிதி நிதி அதாவது கடன் நிதியை நான் பயன்படுத்துகிறேன் அது என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னுடைய மூலதனம் என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏன்னா எந்த வித ஃபேக்டர்ஸும் எந்த எல்லா வணிக வங்கிகளும் எந்த நிதி நிதி நிறுவனங்களும் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படின்றது எதிர்பார்ப்பாங்க எனி குட்ஸ் அண்ட் கமாடிட்டிஸ் அப்படின்றது சேல்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் ஆகுதோ இல்லையோ ஆனால் என்ன ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்கும் நிறைய க்ரெடிட் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது நிறைய சப்ளை கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அப்படின்றது த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த லோனபிள் ஃபண்ட்ஸ் இந்த டிமாண்ட் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லோனபிள் ஃபண்ட்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் அவ் மணி ஃப்ரம் த பர்ச்சேசிங் கேபிட்டல் கோல்ஸ் அதாவது மூலதன பண்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூலதன பண்டங்களில் வாங்குவதற்காக எந்த ஒரு நி வணிக நிறுவனங்கள் பிஸ்னஸ் ஃபார்ம்ஸ் வணிக நிறுவனங்கள் அவங்க கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பர்ச்சேசிங் கேபிட்டல் கோட்ஸ் அந்த மூலதன பண்டங்களை எந்த அளவுக்கு அவங்க வாங்குகிறாங்களோ அதற்கு தேவைப்படக்கூடியது தான் அந்த டிமாண்ட் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் ஃபார் கன்சம்ஷன் வாட் யூ மீன் பை த டிமாண்ட் ஃபார் கன்சம்ஷன் டிமாண்ட் ஃபார் லோனபிள் ஃபண்ட்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஊ ஃபார் அவு த மணி ஃபார் கன்சம்ஷன் பர்ஃபோர்ஸஸ் ஆல்சோ அதாவது இங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டிமாண்ட் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது எதை சார்ந்திருக்கிறதுனா பிஸ்னஸ் ஃபோம்ஸ் வணிக நிறுவனங்கள் வணிக நிறுவனங்கள் எதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறான் ஏன் வணிக நிறுவனங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்ச்சேசிங் த கேபிட்டல் கோட்ஸ் நிறைய கச்சா பொருட்களை வாங்கணும் நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிஷின்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல பர்ச்சேசிங் கேபிட்டல் கோட்ஸ் அது இந்த லாங் பீரியட் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிஸ்னஸ் ஃபோம் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே டிமாண்ட் ஃபார் கன்சம்ஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் பர்சன் ஒரு தனிநபர் வாங்கக்கூடிய அந்த கன்சம்ஷன் பர்பஸுக்காக அவருடைய முதலீட்டு பண்ணங்களாக இருக்கலாம் கேபிட்டல் குட்ஸாக இருக்கலாம் இந்த பர்சிபிள் குட்ஸாக இருக்கலாம் அவருடைய கன்சம்ஷன் செலவுக்காக இண்டிவிஜுவல் பர்சன் வாங்கக்கூடிய அத்தனையுமே இங்கே நம்ம டிமாண்ட் ஃபார் கன்சம்ஷன் அப்படின்றத சொல்லி வந்து தேர்ட் தேர்ட் கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது டிமாண்ட் ஃபார் ஹோர்டிங் இங்கே தான் பிரச்சனை இருக்குது பணத்தை பதுக்கி வைக்கக்கூடியது ஏன் அங்கே பணத்தை பதுக்கி வைக்கிறாங்க பணத்தை பதுக்கி வைக்கிறாங்க அதனால் எனக்கு என்ன தேவை இருக்கிறது அப்படின்னா இங்கே அதை பற்றி பார்க்கலாம் டிமாண்ட் ஃபார் லோனபிள் ஃபண்ட்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஹோர்டர்ஸ் பணத்தை பதுக்கி வைக்கிறாங்க பணத்தை பதுக்கி வைக்கிறார் அப்படி பணத்தை பதுக்கி வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுது டிமாண்ட் பண்ணப்படுகிறது அதாவது தேவை அப்படின்றது அந்த இடத்துல
நான் எதிர்காலம் திடீர்னு ஒரு அன்சர்டனிட்டி பியரிங் ஆர் ரிஸ்க்கு பியரிங் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குது நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு சூழ்நிலை ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று நடக்குது அந்த நேரத்தில் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் நான் கடன் கேட்க முடியாது இன்னொருத்தர் நான் வட்டி கேட்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக போய் நிற்க முடியாது என் பையில் லிக்விடிட்டியாக பணம் இருந்தால் ஐ மீன் மணி அரைஸ் த லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் என் கையில் ரெடியாக பணம் இருந்தால் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் அங்கே டிமாண்ட் ஃபார் ஓடிங் அதனால தான் நான் பணத்தை பையில் பதுக்கி வைக்கிறேன் ஒதுக்கி வைக்கிறேன் அப்படின்றது ஸோ இதனால் என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த டிமாண்ட் ஃபார் சி மீன்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னா கன்சம்ஷன் ஐ மீன்ஸ் என்ன பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஹச் மீன்ஸ் என்னென்னா ஹோர்டிங் அப்போ கன்சம்ஷனுக்காக இந்த டிமாண்ட் தேவை அப்படின்றது எதையெல்லாம் டெட்டர்மெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த டெட்டர்மெண்ட் ஃபார் த கன்சம்ஷன் த டெட்டர்மெண்ட் ஃபார் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த டெட்டர்மெண்ட் ஃபார் த ஹோல்டிங் ஹோல்டிங் த வேரியஸ் இன்வர்ஸ்லி வித் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கன்சம்ஷன் ஹோல்டிங் த ரேட் ரிலேட்டிவ்லி இன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இது எல்லாம் எதை தீர்மானிக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை தீர்மானிக்கிறது நீ உன்னுடைய தேவைக்காக நீங்கள் என்னுடைய கன்சம்ஷனை பயன்படுத்தினாலும் நீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலும் பணத்தை பதுக்கி வைக்கிற உன்னுடைய தேவைக்காக அப்படின்னு பணத்தை பதுக்கி வச்சாலும் இதில் கண்டிப்பாக அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது டெட்டர்மெண்ட் பண்ணப்படும் அப்படின்றது தான் இந்த விதி சொல்லுது இந்த தேரி சொல்லுது அதுதான் இந்த லோனபுள் ஃபண்டு தேரி அப்படின்றத இந்த ஸ்வீடன் எக்கனாமிக்ஸில் சொல்கிறாங்க இதனுடைய டயக்ராம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரியா ஓகே தேங்க்யூ